Nós já vamos preparar a nossa peça, crochetá-la com fio a feto. Ele é nosso fio prêmio número 4, vem com 340 metros, o tex é 590 e a agulha recomendada é a número 3. Porém, eu vou crochetar com a número 4. Eu separei duas cores, a cor principal é o nosso cru e a cor de destaque, a cor que vai fazer o contraste, que é a, tanto da união como a parte de cima, é o nosso mostarda. Você pode fazer a combinação que você quiser a seu critério, tá? Além disso, eu separei aqui duas argolas articuladas. Elas fazem assim, por isso elas funcionam bem, tanto para você prender com o mosquetão uma na outra, e vai ser dessa forma que nós vamos utilizar. Separei também uma alça de couro, eu pensei numa que combinasse, achei que ficaria interessante essas, esses três tons. Então, separei uma alça relativamente grande, é uma bolsa de ombro. E separei também, aqui, um pedaço de tecido, cerca de 45, 45 não, 48 centímetros por 49. Que é aquele tecido casca de ovo, pode ser um algodão simples, pra quê? Pra fazer o forro, se você quiser. Se você não quiser, eu... Só aviso que, como é uma bolsa de quadradinhos, ela vai ficar com uns buraquinhos, né? Ela é vazada. Então, talvez você não possa colocar peças ou itens menores que passem. Porém, se você quiser uma bolsa para o dia a dia, que você possa usar com mais tranquilidade, uma bolsa bonita também, você pode colocar o seu forro. Eu fiz esse forro, que é do tamanho da minha bolsa, e assim, ao final da aula, nós vamos costurá-lo nela. Vou utilizar também uma agulha simples de costura, e uma linha no mesmo tom, pra uma linha fininha de costura pra gente costurar, tá? Nós vamos começar fazendo nossos quadrados. Faremos o um total de 18. Então, eu venho... Pego a minha agulha 4, pego a ponta do meu novelo, faço um X, entro aqui, venho com o fio por baixo e agora por cima... Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada e aqui dentro, sempre dentro do que a gente chama de anel mágico, nós vamos entrar e fazer o ponto aqui dentro, tá? Então, eu venho, ó, deixa eu só ajustar um pouco. E ele é mágico justamente por isso, porque ele permite que a gente possa, ó, apertá-lo depois de feito. Então, eu venho aqui, dou uma laçada, entro, fiz. Agora, nós vamos pegar e fazer uma, duas correntinhas. Uma nova laçada aqui dentro, eu venho e faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas e mais três pontos altos ali dentro. Um... Dois... Três, uma, duas correntinhas e novamente três pontos altos ali dentro. Um, dois, três. Então, nós temos aqui quatro blocos com três pontos. O primeiro tem três correntinhas, mas ele vai equivaler ao primeiro ponto. Então, um, dois, três, quatro. Eu venho com o meu anel mágico, eu puxo o fio, ó, e aqui tá a mágica dele. <risos> Pego e faço aqui uma laçada, vou entrar, ó, não nesse, não nesse, aqui, em cima do primeiro, do que seria o equivalente ao primeiro ponto, faço um ponto alto. E aqui nós temos uma quina. Aqui é a primeira carreira do nosso quadrado, ele ainda vai ser mais apertado aqui, ó. Com o um anel mágico, a gente pode apertar mais depois, ó. Cheguei, tá bem fechadinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou subir um, dois, três correntinhas. Subi as três, dou uma laçada, faço mais um ponto aqui, um ponto alto. Faço outro ponto alto. Fiz um bloquinho equivalente a três. Vou fazer mais duas correntinhas e, dois, e três pontos altos aqui dentro. Então, vamos lá. Um, 
dois e o terceiro. Esse ponto, esse ponto nosso, ó, ele acabou de formar uma quina. É justamente a quina do nosso quadrado. Não teremos correntinha entre eles, vai aqui entrar na pró no próximo espaço e nós vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, ó. Um, dois... Terceiro ponto alto, uma, duas correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos. Vou fazer essa sequência até o nosso final. Farei aqui e farei aqui, pra gente chegar aqui, fechar e subir a próxima carreira. Chegamos aqui ao final da carreira e o que eu vou fazer, ó? Uma, duas, três. Aqui eu vou entrar... E vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira e começar a seguinte. Baixíssimo é esse que você dá uma laçada e passa direto. Então, agora eu faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer a minha próxima aqui. Então, eu dou uma laçada e aqui dentro eu faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. O que vocês podem observar é que tá crescendo não só o quadrado... Mas o espaço, os pontos por entre. Ou seja, aqui eu não vou só fazer uma quina e depois eu vou fazer outra. Eu vou fazer outro bloquinho de três. Porque vai ter espaço para um outro bloquinho, ó. Aqui eu fiz a quina. Aqui nós vamos fazer um outro espaço. Aqui dentro eu vou pegar e vou colocar três pontos altos. Então, um, dois, eu vou colocar o terceiro. Agora aqui nós vamos fazer justamente três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Esse é o nosso quadradinho, é assim que ele funciona. Onde é lateral, a gente coloca três pontos altos somente. Onde é a quina, nós colocamos três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou fazer ele todo desse jeito até chegar lá no final. Vou pegar, vou fechar com baixíssimo aqui. Fazer mais dois e vou subir. Aí eu vou fazer até aqui e retorno com vocês. Chegamos aqui e o que eu vou fazer agora? Lembra que nós só subimos as três correntinhas? Aqui eu preciso colocar, fazer também o mesmo, a mesma sequência dos três blocos, dos três pontos altos do bloco. Então, aqui eu vou pegar e vou fazer mais dois pontos altos. E aí sim, eu vou fechar com ponto baixíssimo e subir a minha próxima e última carreira. Então, ó. Aqui, perdão, última não, penúltima carreira. Venho, entro, fecho com baixíssimo, agora eu subo, um, dois, três. Aqui eu tenho duas opções, ou eu posso já entrar e fazer os dois pontos altos aqui dentro, ou eu posso vir para minha quina e depois fazer. Eu gosto de ir variando, então agora eu vou fazer os dois pontos altos aqui e vou prosseguir fazendo. Então, nós vamos fazer, vou vir aqui, vou fechar e vamos fazer a próxima e última carreira juntos também. Agora, nós vamos fechar aqui em cima, mais uma vez com o nosso ponto baixíssimo. Então, eu entro no meu ponto, em cima da minha terceira correntinha. Observo para pegar exatamente ela. Peguei. Então, a gente vai entrar e vai fazer o baixíssimo. Depois, eu vou pegar e vou subir as três correntinhas. Então, eu venho, ó, fiz o baixíssimo, subo um, dois, três, e prossigo fazendo a minha última carreira. É só fazer e arrematar normalmente. Nós temos que fazer 18 no total, tá? Eu já fiz esse, preciso fazer mais 17. Porém, se quiser uma bolsa maior, então, você pode acrescentar. Eu tô fazendo três como base... Vão ficar nove na frente e nove atrás. Ela é um retângulo, é um retângulo que vai ficar em pé. Se você quiser mais quadrada, ela... você pode fazer três também como base, três de altura. Porém, não crescer tantas carreiras como eu vou crescer, tá bom? E aí, fica a gosto de vocês. Crescer, diminuir, fazer o um quadradinho menor, fazer um quadrado maior. Sempre lembrando que tudo vai influenciar no crescimento da nossa peça. Temos aqui os nossos 18 quadrados e agora nós vamos fazer a união utilizando o nosso fio mostarda. Então, ó, já deixo separado aqui todos e vou mostrar para vocês desenhando como vai funcionar 
a nossa união, só para vocês poderem visualizar melhor. Eu vou fazer unindo seis e depois mais seis e depois mais seis. Como assim? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrados, certo? Nós vamos começar bem por aqui, esse é o primeiro. Então, eu vou fazer a união por aqui, vou vir. E nesse momento, ó, eu vou fazer já unindo esses dois. Retorno e vou fazer assim. Então, a nossa primeira parte, a união vai funcionar assim. Nós vamos unir uma leva de seis. Depois, nós vamos pegar... Fazer mais aqui para cima. Nós vamos pegar, nós vamos voltar para cá. E aqui, ó, nós já vamos começar a pegar, a unir com a segunda leva. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Cheguei aqui no último. Ao chegar no último, nós vamos dar a volta. Eu vou fazer isso tudo mostrando com o crochê. Mas já quero que vocês compreendam, visualizem como que funciona. Depois, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Voltando pra cá, voltando pra cá, voltando. Essa é a nossa união. E aqui, a última leva, nós vamos repetir o mesmo processo. Então, mais seis quadrados. Aqui a gente retorna, unindo a parte inferior. Dá a volta, depois une a parte de cima. Quando a gente chegar aqui, vocês já vão reparar que já tá quase tudo unido. No quase tudo não, já está tudo unido. O que vai faltar é fazer o acabamento desse lado e depois desse, pra gente finalizar exatamente onde a gente começou. Ou seja, não tem por que cortar o fio, arrematar, tá bom? É um fio contínuo toda a volta, a não ser que acabe seu fio, aí sim você vai colocar outro, tá? E eu fiz dessa forma que eu acho mais fácil unir os seis direto. Depois mais seis, depois mais seis, do que o que eu também poderia fazer, fazer assim, ó. Três, 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 três. Também é possível, só que ao invés de unir, acabar aqui com seis, nós acabaremos aqui com três, tá bom? Então, esse é o nosso esquema, nossa... nosso guia da nossa união dos quadradinhos. Ó, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto... Sexto. Aqui é o sétimo. Aí vai oito. Oitavo, né? Nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Pra cá. Décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo. Tá bom? Que é o nosso fim dos quadradinhos, porém o final é aqui. Junto com o começo, tá? Se você quiser fazer com menos, com três, é só acabar aqui. E virar pra cá, que nem a gente vira nesse. Se você quiser fazer com mais, aí você continua. Mas o final aqui, ó, esse pedaço, é sempre igual, tá bom? E agora nós vamos começar com a nossa agulha e o fio mostarda. Separei aqui um outro marca-texto, que aí a gente só vai só riscando conforme for concluindo. Nossa pilha de quadradinhos está aqui no canto. E agora eu venho com a mostarda e a minha agulha 4. Mantenho ela. Venho aqui, dei um nozinho corrediço, venho numa ponta dessas, qualquer ponta, não importa, venho aqui e vou subir. Um ponto alto, no caso, comecei com um ponto baixo, na mesma perninha dele lateral eu entro, faço, ó, a minha subida do ponto alto, e agora dou uma laçada e faço mais um... Dois aqui, então eu tenho equivalente a três pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa vindo nesses cantos, ó. Um. Dois. Esse aqui ficou meio soltinho, ó, não tem problema, a gente volta. Que eu gosto que eles fiquem do mesmo tamanho, mais alinhados, então, ó. Quando for assim, é só voltar e refazer o seu ponto, tá bom? O ideal é que eles fiquem mais uniformes. 
Não importa se você faz mais longo ou mais baixinho, tá? O importante é que eles fiquem em tamanho uniforme, conforme o que você faz. Então, agora a gente vai e continua. Nós vamos fazer esses bloquinhos de três pontos, de pontos altos, até chegar na quina. Até chegar na quina não, perdão. Até dar a volta aqui. Então, eu vou fazendo aqui até chegar aqui. Aqui, ó, eu fiz duas correntinhas, mantive igual, tá bom? E nós vamos prosseguir fazendo agora até a outra ponta. Eu vou fazer e aí retorno com vocês pra gente dar a sequência. Até aqui. Mas já ficando, ó, dessa forma assim. Chegamos aqui, então, nós já fizemos o primeiro. Vou pegar, já vou riscá-lo. E vamos para o segundo. O segundo, o que acontece? Eu vim aqui, eu dei a volta, cheguei aqui no final, fiz três pontos aqui. Da mesma forma que estava aqui no começo. Agora, nós vamos prender o nosso primeiro lá. Então, eu dou uma laçada na agulha, seguro, e vou fazer aqui dentro, ó, três pontos altos. Então, nesse espaço aqui, quando eu faço o primeiro, eu já uni. E agora, eu tenho que fazer mais dois para ficar os três aqui dentro, ó. Um... Dois, né? Agora o terceiro. Então, aqui nós já começamos a nossa união. O que nós vamos fazer agora? Eu venho, não tem esse espaço aqui, ó, entre os nossos três pontos, tem um espaço nesse bloco. Eu vou pegar, eu vou entrar, vou fazer uma laçada, vou trazer, e agora eu vou fechar esse aqui que é um ponto baixo. Laço novamente por cima e... Fecho. E assim ficou a nossa união. Vou fazer novamente. O que nós vamos fazer agora? Nesse próximo espaço, três pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Fizemos o terceiro. Agora, vamos chegar aqui e vamos fazer a mesmíssima coisa no próximo espaço. Eu venho com a minha agulha por cima, laço e trago, ó, trouxe pra cá, certo? Agora, eu venho por cima, laço e passo pelos dois. Prendi. E assim, eu vou fazendo, ó, novamente, no, no seguinte, três pontos altos. Um, dois, três, certo? Venho pra cá, puxo por baixo e por cima... Passo pelos dois. Vou pro próximo. Vou fazer isso até chegar aqui. Que aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai unir essa parte aqui nessa parte aqui. Chegamos aqui nesse momento. E o que eu vou fazer agora? Eu entro aqui, normalmente, pra fazer o nosso ponto baixo. Entro. Laço. Venho. Passo por cima. Fiz o ponto baixo. Porém, se eu for fazer direto aqui, eu não vou criar um vão. Então, aqui eu faço mais uma correntinha e aqui dentro eu coloco mais três pontos altos. Que aí nós criamos uma quina, né? o espaço necessário para depois, quando eu voltar, eu fazer novamente ali e seguir. Ó, estamos assim. Agora, eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa para cá. Eu vou prosseguir. Bloco de três, 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 uma quina... Vem pra cá. Quando eu chegar aqui, eu vou repetir esse processo daqui. E eu vou fazer isso mais quatro vezes. No caso, até eu ter mais quatro quadradinhos. Porque, ó, o segundo eu já aprendi. Aí tem que prender o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, eu vou fazer tudo isso. Quando eu chegar no sexto, eu volto pra gente prender o sétimo. Mas, ó, é o mesmo processo. É só repetir e dar sequência quantas vezes você quiser e achar necessário. Tá bom? Agora, eu vou pegar... Ó, já fiz todos os seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso sétimo 
sendo que ele é virado pra cima. Então, eu já venho aqui, dou uma laçada, pego o próximo, verifico se tá na mesma, se estão todos com a frente pra cima, né? E aqui nessa quina, eu já entro fazendo um ponto alto, e depois eu vou fazer mais dois, ó. Fiz o primeiro, fazer o segundo, fazer o terceiro. É igual ao que a gente faz, ó. Porque agora, o que acontece? Eu vou virar só pra facilitar a nossa... Não só a visualização, como a sequência do crochê. O que acontece? Agora, eu vou pegar, fiz aqui, vou entrar. Normalmente, como a gente entra aqui pra fechar, entro, faço a minha laçada, faço meu ponto baixo e vou para o próximo. Agora, aqui, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer essa sequência igualzinha até chegar aqui. Porque aqui eu vou mostrar uma outra forma pra gente prender e essa união ficar perfeita. Mas, ó, a sequência agora é assim. Tá vendo? Três aqui, três aqui, três aqui, sem prendendo ali, três aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra unir. Nós fizemos aqui já a união, agora o que nós vamos fazer? Nós chegamos aqui no último bloco. E aqui, nós temos uma união. Então, eu venho, eu faço uma correntinha. Entro aqui nesse meio, onde tem o nosso ponto baixo. E faço outro ponto baixo para prender. Então, eu venho, puxo aqui em cima, eu faço o ponto baixo normalmente. Faço uma nova correntinha. Ou seja, eu prendi aqui, dá pra ver. E já venho com o meu próximo quadrado, que será o oitavo. Então, aqui, ó, eu vou uni-lo aqui. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer novamente três pontos altos aqui dentro. Começo com o primeiro, dei uma laçada, mas ó, um. Dois. Três. Vamos visualizar aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Aqui já tem. Então, aqui eu já vou prender aqui. E essa parte aqui que nós estamos fazendo, nós estamos unindo aqui conforme o nosso desenho. Então, esse é o oitavo, vou fazer do mesmo jeito, aí o nono a seguir, vou prosseguir. E aí, vou terminar, chegar lá na ponta e retorno com vocês pra gente voltar fechando aqui do outro jeito, que é muito parecido também. Chegamos aqui, eu vou fazer mais uma correntinha, esse aqui, ó, já é o nosso décimo segundo... Então, eu venho, fiz uma correntinha, vou vir aqui, vou prender com um ponto baixo, lembrando que é uma quina, então, a gente vai, entra, traz, prende com um ponto baixo, faz uma nova correntinha, por quê? Porque agora, eu vou vir, ó, percorrendo essa lateral aqui, e aí, eu vou vir pra cá, vou fazer assim, ó, nessa sequência aqui. Então, eu tô no décimo segundo. Então, eu venho, faço essa lateral, venho pra cá, faço esse aqui, certo? E aí, a gente vai prosseguindo, tá bom? Nós vamos fazer assim até o final e agora é só repetir o processo. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, fazendo desse jeito, que é o mesmo jeito de vai e volta. Chegarei no final dela aqui. Aqui nesse, nesse ponto, que nem na de baixo, volto prendendo os outros, os últimos. E aí, pelo final, vou, volto novamente, recuo. E aí, depois eu dou a volta, tá bom? Então, vou fazer aqui e a gente vai retornando passo a passo novamente. Ó, virei até aqui. Chegando aqui, volto pra fazer com vocês. Chegamos aqui, eu fiz até esse último. E o que nós vamos fazer, ó? Dei a volta. O que nós vamos fazer agora? Importante. Uma correntinha. Aqui nesse meio, a gente faz um ponto baixo. Faz novamente uma correntinha. E, ó, já estamos presos. O que nós vamos fazer agora é três pontos altos aqui dentro da nossa quina. Um. Dois. Três, fiz os três, vamos visualizar como ficou, ó. Já tá desse lado. Agora, é só prender aqui. Então, eu vou fazer três, prendo ali, três, prendo ali, e assim eu vou dando a volta, tá? 
Porque dessa forma a gente já tá, ó, unindo. Deixa eu só fechar, prendê-lo aqui. Pronto, já estou pronta para fazer os três no próximo. Então, aqui como ficou o nosso meio, vou deixar bem visível. É assim que vai ficar. Então, eu venho aqui, dou a volta, prendo esse lado com esse, sigo normal, faço aqui sem unir. E aí, no outro lado, o lado esquerdo, é que vai unir com o direito. Então, eu justamente, eu dou essa volta, quem tá unindo é o esquerdo com o direito. Vou fazer aqui o lado direito normal, quando chegar no esquerdo, eles vão unir, tá? E vamos fazer isso até o final. E aí sim, é só repetição do que a gente já fez. Vou fazer, vou terminar de colocar aqui esses quadrados, vou colocar a última fileira de seis... E aí sim, a gente retorna só para fazer essa voltinha aqui e dar sequência à nossa bolsa. Demos a volta completa, eu já fiz tantas três fileiras, então aqui todos os 18 quadradinhos já estão devidamente presos, costurados. E agora, o que nós vamos fazer é dar a volta, ó, faltou essa lateral, que é a menor, e a maior aqui de baixo. Aqui já está preenchido e no outro espaço ali também. Então, vou mostrar como nós vamos fazer agora. Eu vim aqui, já virei máquina normalmente. Agora, eu vou dar sequência fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Porém, quando eu chegar no meio entre um quadrado e outro, vai ser um pouco diferente. Então, por isso que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Nós damos sequência fazendo os nossos bloquinhos de três. Um, dois, três. Vou prosseguir aqui. E agora, já chegando ao final, falta só mais um, ó. Ao final do espaço desse quadrado, né? Chegamos na quina. Aqui, nós vamos fazer mais um bloco com três pontos altos. Um, dois, três, correto. Uma correntinha. Vamos entrar aqui e prender. Fazendo um ponto baixo, e agora a gente faz outra correntinha, e aqui volta fazendo a quina, botando os três blocos. Isso é que nós vamos fazer. Então, é importante observar. E aí, o restante é só dar a volta normalmente. Chegamos aqui no final, dei a volta completa, e o que nós vamos fazer? Agora eu venho, ó, me preparar para fechar, mas ainda, ainda não vou cortar, ainda temos mais crochê. Vem... Faço uma, duas correntinhas, fecho aqui em cima do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Vou em cima do segundo ponto alto, faço outro baixíssimo. Vou em cima do terceiro e faço um próximo baixíssimo. O que eu fiz aqui foi andar. Por quê? Porque agora, vamos dobrar aqui a nossa nosso grande retângulo, ó, pra gente visualizar já como uma bolsa. Então, aqui ele já tá dobrado ao meio, a parte menor com a parte menor, vai ficar assim, certo? Só que nós vamos trabalhar aqui na parte de cima primeiro. O que eu vou fazer? Eu andei, certo? Por quê? Porque eu quero chegar aqui nesse espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, na perninha dele eu vou entrar, vou fazer outro ponto baixo, então eu fiz um ponto um equivalente ao ponto alto, vou fazer mais dois pontos altos aqui. E vou prosseguir até chegar aqui no final. Chegamos aqui nessa parte, onde eu tenho que unir uma ponta na outra. O que eu vou fazer? Vou dar uma laçada, vou pegar aqui, ó, a primeira, último ponto daqui, perdão, com o primeiro de lá. Vou entrar nos dois e vou fazer um ponto alto, tendo essa base aqui. Vou novamente fazer outro ponto alto no mesmo buraco... E fazer mais um no mesmo buraquinho de base. Ou seja, eu tô fazendo uma união, ó, assim, tá bom? Depois aqui a gente vai unir e vai ficar tudo bem. Agora é só prosseguir fazendo os nossos bloquinhos de três pontos altos. Então, eu vou fazer, ó, dando a volta até chegar aqui desse lado. Onde eu vou fazer a mesma união e vou prosseguir. Fazendo mais duas carreiras assim. 
E aí a gente retorna para costurar e colocar o nosso forro. Chegamos ao final, dei a minha última volta aqui, e o que nós vamos fazer? A gente vem, corta o nosso fio, e agora nós vamos arrematar nesse pedaço. Ó, puxo o meu fio, aqui em cima eu venho e penso e faço, ó, nessa direção aqui, na altura do segundo ponto. Então, eu pulei uma, duas, três correntinhas, vou fazer em cima do segundo, por quê? Porque eu quero simular que aqui tem um ponto, tá? Então, eu venho, coloco aqui por cima, e agora eu volto aqui e puxo, justamente por onde nós temos, ó, a alcinha. O que eu vou fazer agora é pegar esse fio e puxá-lo aqui por dentro. Eu posso usar tanto uma agulha de tapeceiro como uma agulha de crochê. E aproveitando a agulha de tapeceiro, a agulha de crochê, o que nós vamos fazer é unir a nossa peça. Unir as nossas laterais. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e já com o nosso fio mostarda, começar a fazer a nossa costura também. Com a própria agulha de tapeceiro, o que nós vamos fazer? Ó, a gente vem aqui, primeiro eu vou mostrar como a gente arremata. É super tranquilo, eu só pego aqui, coloco a minha pontinha, passo pela agulha. E vou passando por dentro da trama. É importante, acho que eu já falei sobre isso, a gente não passar pelo fio. Sempre por dentro da trama, que aí ela fica mais discreta, fica um acabamento mais perfeito, tá bom? Então, a gente faz isso. E depois é só colar com uma gotinha de pega mil. Ó, volta aqui. Cortar essa ponta e dar como encerrado esse arremate. Agora, nós temos que unir as laterais. O que eu vou fazer? Eu tenho algumas opções. Eu vou fazer nessa peça, cost... vou costurar unindo. Então, ó, eu vou vir aqui. Pegar um pedaço relativamente grande do meu fio mostarda, que é o fio da cor. Venho. Vou aqui desse comecinho pra lá, lembram que eu justamente uni esse ponto, ó? Eu posso vir desse buraquinho aqui, onde eu fiz os pontos altos. Deixo essa ponta aqui, porque não tão grande, mas deixo aqui pra depois arrematar. E o que eu vou fazer aqui, ó, tô pegando por dentro dessas duas alças, por dentro dessa. Eu posso fazer assim... E voltar, ó, e depois voltar pra lá, e voltar pra lá, voltar pra lá, ela vai ficar fechadinha assim, tá? Então, vai estar tá visível as duas correntes, uma apertada na outra, ó. Essa é uma opção que eu vou fazer. A outra opção que eu vou mostrar pra vocês também, só por desencargo, e que é bom a gente ter opções, né? <risos> é o quê? Eu venho e faço um... Uma costura simples, que é, ao invés de ir de ladinho e deixar isso aqui visível, eu vou passar por cima. Ao passar por cima, ela vai ficar bem marcada, ó. Vai ficar uma diagonal ali, a linha. Tá vendo? Então, ela fica uma diagonal. Essa é uma costura possível também, tá bom? Eu, particularmente, acho ela legal também, porque fica, dá esse aspecto. E se você faz em tudo, fica bem uniforme, não é uma coisa ruim, tá? A questão é só você escolher. Eu vou costurar... E aí, arrematar, e aí, nós retornamos para colocar o nosso forro. O que eu fiz agora foi pegar o meu crochê e vestir ele com o forro. Ou seja, aqui, ó, o forro está todinho na nossa peça. Eu vesti do lado avesso. E agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos prepará-lo para costurar. Você vem, posiciona. Aqui você pode utilizar grampo ou alfinete. Eu vou utilizar esses alfinetes que são fofinhos. E, ó, é só a gente vir posicionando. Eu quero alinhar o meu forro, a minha costura dele, ó, bem aqui. Eu vou alinhar na altura da última parte com o cru. Então, ó, vai ser assim. Eu venho... Alinho aqui. E vou fazer isso em toda a minha parte, tá? Dou um pequeno espaço, mas coloco alinhado. Por quê? 
Isso aqui vai garantir que a sua peça fique na mesma direção enquanto você costura. É isso que vai garantir, ó, que fica uniforme, que não entorte nem nada. Então, eu separei um fio, como eu falei pra vocês, uma agulha. E aqui eu vou pegar e vou replicar essa costura aqui do próprio tecido que foi feita com crochê. Ó, nessa altura eu entro, olho, observo o outro lado, vejo se estou na altura certa. E eu vou ficar indo e voltando fazendo a minha costura. Um cuidado que eu tenho que ter é que, ao fazer isso, eu tenho duas opções. Eu posso pegar e voltar de forma bem marcante, tá? No caso, ó, ir profundamente, sair do outro lado e voltar. Ou eu poderia pegar e fazer só pegando um pedacinho da trama. Porém, eu acho que se eu pegar só um pedaço, eu não vou fixar tanto. Então, ó, eu tô aqui passando pela trama do crochê. O forro. E eu vou fazer isso por todo o meu trabalho, seguindo a nossa costura. Eu venho aqui, ó, pra cá, seguindo a costura. Deixa eu tirar esse alfinete. Vou mais à frente. E vou indo. Posso fazer até um pouquinho menor, tá muito grande. O melhor seria que eu fizesse, ó, bem menorzinho. Não aquele. E fosse prosseguindo fazendo essa união. Então, eu vou fazer isso em toda a volta da minha peça, tá? Do meu forro, pra ele ficar fixo. Olha como fica desse lado, tá bem discreto. Ele tá nessa direção aqui, tá? E assim é o forro da nossa peça. Finalizamos a nossa peça. Eu vou mostrar pra vocês como o nosso forro ficou. É legal observar que... Eu fiz, ó, seguindo a costura dele. Então, eu fui costurando. E aqui desse lado ficou bem discreto. Porque como eu não fui passando por toda a trama, eu só ia pegando pelo, por aqui. Ela ficou mais discreta. E esse é o nosso objetivo, tá? Uma costura firme, porém mais discreta. Agora, o que nós vamos fazer é... Eu quero que essa bolsa, apesar dela ser um grande retângulo... Que ela seja fechada assim. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou direcionar, eu vou escolher um ponto bem central. para colocar a nossa argola. Centralizei mesmo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, está nessa direção. Vou pegar. E vou colocar a argola. Coloquei. Agora, aqui... Eu venho... Medindo com a direção, e vai ser bem aqui. E como que vai funcionar esse meu fecho? Eu vou pegar, ó, toda vez que eu for usar, eu só vou fazer isso aqui. Que é passar uma argola por dentro da outra, tá? Então, ela com a alça vai ficar inclinada assim. A alça é mais simples ainda, é um mosquetão. Que eu pensei somente um tom que combinasse. E aqui eu venho na lateral... Eu vou pegar, não vou fazer a altura da primeira carreira, vou colocar a altura da segunda e vou prender aqui. Farei a mesma coisa com o outro lado. Não é na altura da primeira, é na altura da segunda carreira, bem nessa virada. E a gente prende aqui. Se você quiser, pode colocar uma argola dessa também. Mas eu não acho necessário, eu acho que somente com o mosquetão a gente já consegue manter bem preso. E assim está a nossa bolsa, está pronta. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, é importante pra gente. E até uma próxima.